Hey Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le chapitre 3 de The Last Door. C'est génial. <rire> Alors, des écouteurs, blablabla, bla bla bla, oui, comme d'habitude. Tout est obscur. Tout est froid. Ah oui, c'est vrai, j'avais été enterré vivant, je m'en souviens. Tout n'est que silence. Ah, j'essaie de... Oui, j'ai bien compris, en fait. Quand j'ai vu ma main qui... Bon, bah, sauter le générique. De toute façon, je crois qu'il est toujours pareil. Il n'y a... A... a pas de nouveauté. Ne vous inquiétez pas. Tiens, mais je suis dehors. Ah, ça doit encore être un espèce de flashback, je suppose. Tiens, avançons à... À contre-courant. <rire> J'arrive plus à parler. Monsieur Jérémia, nous devons parler. Avec le décès de ta mère, des arrangements ont dû être faits par rapport à ton éducation. Un homme dans ma position avec tant de responsabilités ne peut pas prendre le temps de s'occuper d'un jeune homme. Aux aurores, tu partiras pour l'Écosse. Je t'envoie étudier à l'internat saint gall dans la ville d'Aberdeen. C'est là où j'étais au chapitre précédent, je pense. Ne te fatigue pas à m'écrire, je n'aurai pas le temps de lire tes lettres. Écoute, on n'en a rien à faire de toi. <rire> Dégage, on veut plus te voir. Je suppose que cette scène est une magnifique métaphore de l'évolution psychologique de notre personnage à travers ses soucis. Je... Il n'y a toujours... Il n'y a toujours pas de lettre pour toi, Davot. S'il te plaît, arrête d'insister. On a reconnu le premier étage de... du niveau précédent, à l'époque. La 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 la... Ravi de vous rencontrer, mes nouveaux camarades. Et qui est-ce Lui Oh, c'est juste Davot. Ne lui prête pas attention. Ne lui prête pas d'attention. Il est un peu bizarre. Intéressant. Bonjour, je m'appelle Anthony. Anthony Beachworth. C'est ma première année ici. Je viens tout juste d'arriver. J'espère que nous pourrons être amis. Parce que du coup, là, ouais, je sais pas où on est exactement. Parce que je doute qu'on soit... Enfin, si ça se trouve, on est peut-être vraiment dehors, en fait. On a peut-être vraiment réussi à s'échapper. Ah non. <rire> J'y avais cru. Oui, allô Je n'ai pas de souris. Que... Qu'est-ce qui se passe Tiens, j'ai quoi un... un ticket Un ticket Un ticket. Je me demande comment ça a atterri dans ma poche. Les quatre témoins. Un ticket pour aller voir une pièce de théâtre appelée Les quatre témoins. Mais un ticket, c'est pas CK. T-I-Q-E-T, j'ai des doutes. Bon. On s'en fout. Euh... Alors, mon cercueil. J'ai eu des frissons dans le dos quand j'ai regardé ce qui aurait pu être ma demeure éternelle. Mais je croyais qu'on nous avait enterrés, on avait entendu des bruits de genre de, de gravier qui tombaient. J'ai une migraine, je me sens si faible et assoiffé. Si je ne bois pas d'eau bientôt, je vais m'évanouir. Mon Dieu, où suis-je Dans une crypte, probablement. Marchons. Marchons. Regardez, on est sous terre, là, c'est... La lumière provenant de l'extérieur est éblouissante. Ben, c'est sûr que si j'ai passé un petit séjour dans le noir, dans un cercueil, c'est sûr que ça doit piquer un peu les yeux. Ben, ça fait je sais pas combien de temps que je dois être enfermé. Et il y a un violoniste quelque part. Je suis dans une ville. Est-ce Aberdeen Comment ai-je bien pu m'échapper En tout cas, je marche lentement. Oui, c'est parce que je suis affaibli, je sais. Tiens, mais il y a quelqu'un. Cresson à vendre Je vous en prie, monsieur. Pourriez-vous me donner de l'eau On fait pas dans la charité ici, mec. Je vends uniquement des clients qui payent, alors tu craches ou tu te casses. Tiens, je te donne un bon ticket Je... Ah, mais il y a quelqu'un d'autre ici, j'avais pas vu Monsieur Je nomme... Pouvez-vous me dire où, où je me trouve, s'il vous plaît Ok, quoi. Ça, c'est sympa, hein. okay. Patate, les moins. Un cher de la ville, probablement. Une... 
Un chariot bloque l'allée. Je ne pourrais pas passer tant qu'il y... Qu y sera. Ah bah fuite alors. Monsieur, pourriez-vous en enlever une miséreuse en haillons et adossée contre le mur Le jeune homme dort sous une couverture pourrie. Vitraux et feuilles usées ayant du mal à sécher à cause de l'air moite. Je, je sais pas où on est en fait. Je, je... Une jeune femme souffrant de difficultés à respirer. On est dans un quartier un peu... Euh, un peu pauvre je pense. C'est tout frais Je vous en prie, j'ai besoin d'eau. Dégage de là, Soulard. Putain mais c'est incroyable quand personne n'est aimable ici. Viande de cheval à vendre. Il y a un homme qui me dévisage depuis l'autre côté de la foule. Quelque chose dans son visage me semble étrange. Oh, il fuit S'il vous plaît, madame. Pouvez-vous me dire où je suis Ne sais-tu pas où tu es Pourquoi c'est la rue Rockery du quartier Old Nichols Un endroit encore plus noir et, dé et, euh, et décrépit que tout ce que tu pourrais voir. Mais c'est à Londres Comment ai-je pu arriver dans ce taudis S'il vous plaît, madame. Je vous répète exactement la même chose. Oh non, le mec il s'est échappé dans une grille Mais pourquoi Quelle lenteur Oui, je me tiens le bras, le bras je dois être un peu blessé. Comment ai-je pu survivre aussi longtemps euh, dans un cercueil De l'eau sale est plein de suie dans ces tuyaux. Bois, bois Vas-y, bois <rire> L'odeur nauséabonde de l'eau est dégoûtante. Mais j'ai vraiment trop soif. Oh, flûte Je vais mourir Je vais attraper une gastro <rire> Pourquoi Je suis allé où ah, J'avais pas vu que c'était le bord de, de l'écran. Ah oui, je me suis un peu effondré. Ah J'ai dû m'évanouir. C'est dangereux d'être dans le quartier du vieux Nécans la nuit. Je devrais en partir le plus vite possible. Ah bah au moins je marche vite Wouhou La puanteur de ses égouts me donne la nausée. Ah Effectivement, nous sommes de nuit. Ah, je dois faire le chemin arrière à ce que j'ai fait. Il y a toujours ça. Tiens, là, il y a un faisceau lumineux. Oh, regardez cette fenêtre, on croit une bouche. Enfin, un visage. C'était rigolo. Euh, allô Ah, un flashback, probablement. Des flashbacks gris. Air Dr. Wakefield est ici pour vous voir, mon père. Faites-le entrer, Hertz. 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 C'est à propos de votre patient, c'est ça Il n'y a pas de trace de lui. Il n'est pas venu à ses derniers rendez-vous. J'ai été à sa maison, bien sûr. Sa femme demain m'a assuré qu'il était parti faire un voyage des semaines avant qu'il n'était pas revenu à la maison. Il n'a pas donné sa destination. Alors tout se passe comme je l'avais prévu. J'en ai bien peur. Que voulez-vous dire je suis désolé, mon cher ami. J'ai pensé à ça quand vous m'avez décrit vos sessions avec R. Devitt. R. Devitt Mais je ne voulais pas vous alerter sans besoin et j'espérais le meilleur. Maintenant, j'ai peur que mes soupçons soient réels. Il y a des choses que nous devons vérifier avant. Je vous promets que je vous recontacterai dès que j'aurai appris quoi que ce soit d'important. Je vous en prie, R. Docteur. C'est de la plus grande importance que personne ne sache quoi que ce soit à ce propos. Vous avez ma totale discrétion. C'est très mystérieux comme scénario. Oui, les quatre témoins, oui. Je me souviens déjà plus trop comment c'est fini l'épisode 2. Le chapitre 2, oui, parce qu'apparemment on était... On a survécu à un truc de fou, je sais plus quoi. J'ai l'impression d'avoir marché dans ces rues pendant des heures. J'espère bientôt m'approcher de la sortie de ce labyrinthe. Oups, oh, attends. Il y a plein de chemins là. Il y a exactement trois chemins, je dirais même. Tiens, allons à gauche d'abord. Tiens, il y a des gens... Oh, le monsieur Il disparaît vite, pourchassons-le Arrêtez de fuir C'est pas possible. Et par là. Ouais, allons-y. Flûte. Ah, c'est une église. On voit rien. Il fait très noir. Je ne m'y risquerai pas. Oh, le petit David a peur du noir. <rire> c'est quoi, ça Oh, punaise. Je peux pas aller là, du coup. Là, il y a de la lumière. Ah, il y a du brouillard, en fait. Je suis sûr qu'il y a un objet à trouver là-dedans. Personne ne ferait un niveau aussi tordu s'il n'y aurait rien à trouver. Je vous assure. Regardez, là, il y a un passage. Je me suis 
suis perdu dans le brouillard. Si je veux trouver une sortie, je dois trouver un moyen de m'orienter. Un genre, une boussole. Il n'y a rien sur le verre des polis. Ce n'est qu'une empreinte de main à la surface. Ah, on est revenu au début. On a fait le tour, en fait. Oh, j'aurais pu l'avoir par... Euh... Ah bah non. Si je, venu... si je serais venu de l'autre côté, il, serait... il aurait été où C'est une excellente question. Ouverture de porte. Des morceaux de viande rance jetés sur l'étal du boucher. Tiens là. Oh punaise, ça sent l'énigme. Oh non, pitié. Oh voilà, j'ai réussi. <rire> ça va. C'était pas trop dur. De vieux tonnelets rouillés vides. Cette machine est vieille et en mauvais état. On dirait une sorte de machine filtrante. Malgré son mauvais état, on dirait qu'elle a été utilisée récemment. Blablabla. Bla bla bla. C'est un essentiel en verre. Les liquides sont versés par le dessus et ensuite les impuretés sont ôtées à l'aide d'une valve en dessous. On va devoir vraiment faire quelque chose de tout ça Une bouteille de gin, elle est vide, mais ça peut avoir son utilité. Prends-la. Bien. En fait, tout ça c'est la même machine. On a presque une espèce de distillerie en fait. Je ne sais pas. Puis-je pas Non, 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 il va rien savoir. Bon, j'ai gagné une bouteille. Je vais peut-être pouvoir... Euh... Les restes d'un cheval suspendu par un crochet fixé au mur sont sans ses gouttes plongeant entre les lattes du parquet. Je peux pas prendre le... Le crochet. La flûte. Ah mince, je vais faire quoi avec ma petite bouteille Il n'y avait pas des gens, là, que j'avais dit « Ah, oh, il y a des gens... <rire> » Attendez, parce que je crois que je me suis mis à la poursuite du bonhomme, mais oui, voilà, il y a cette dame, là. Qu'est-ce que c'est que ça Une vieille lamprouillée vide au coin de la pièce. Non, ça ne m'appartient... Non, ça n'appartient à personne. Tu peux le prendre si tu veux. Je suis pas sûr de ce que tu vas pouvoir faire avec sans huile, de toute façon. Ok. Tu les entends Ce sont les corbeaux. Cherchant les râles des faibles et des mourants. Ils s'appellent entre eux. Et ils doivent avoir trouvé quelque chose. Pouvez-vous m'aider ces rues sont tellement ressemblantes, j'ai bien peur de m'être perdu. Pouvez-vous m'aider à me diriger Oui, perdu, je peux vous donner des directions. J'ai le don de la double vue. Je peux jeter un coup d'œil dans votre passé et détendre la tapisserie de votre destin. Voulez-vous que je me... que je ferme les yeux pour ouvrir les vôtres euh, Je n'ai pas un centime pour vous payer. Ouais, je crois surtout que c'est ça. Je... De toute façon, je, je ne crois pas aux 10 heures de bonne aventure. Ok, le dialogue est, est fini. Il <rire> n'y a rien du tout. Un homme étrange. Je suis en train de suivre un homme. Il a dû passer par là. Et comment est cet homme Grand, bien habillé, roux et avec un regard plutôt froid. Le cauchemar de ce, de ce dont on ne parle pas. Tous, endormis ou éveillés, ont vu cet homme quelquefois. Comment sortir Sortir Il n'y a pas de sortie dans ce brouillard. Oh mince, j'ai sauté le dialogue. Attendez. On ne peut pas, on ne peut qu'aller se perdre dedans. Dans le brouillard, toutes les étoiles meurent. Est-ce que vous pouvez faire une phrase sensée, applicable dans le monde réel, vous savez, c'est possible Je suis prêt à tout essayer si cela peut. Si cela peut. J'ai besoin que vous m'aidiez, mais je n'ai pas un centime. Il n'y a pas d'argent ici. Rapproche-toi de moi maintenant. Je crois que c'est encore pire. Je préférerais encore donner un centime, je pense. Oh, on tire les cartes. La marionnette. Des fils suspendus par une main prennent, prennent de poussière. Convergent vers un seul point. Votre esprit... Où les souvenirs, les oublis et les ombres se rejoignent en un seul endroit. C'est ton ami et ton ennemi. Ta maison et ta prison. Le cri. Il te supplie d'échapper. Muet. Il hurle votre nom perdu, douloureux et brûlant. Cette voix est celle que vous connaissez. Le marcheur. Vous avez entrepris une grand, un grand voyage. Mais ce chemin a été parcouru par vous-même avant. Vous marchez dans vos propres traces de pas. Dans un cercle de feu. Ah mince, on n'était que trois que je tiré, ok. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela signifie S'il vous plaît, une phrase claire. Je ne peux pas défaire ces liens. Les fils que tu as tissés de ton destin sont bien trop serrés, mon enfant. Mais tu arriveras. Oh ouais, tu y arriveras. Je ne peux rien de plus. C'est pas à moi de le dire, mais plutôt à toi de le découvrir. Souviens-toi que dans le brouillard, nous ne voyons que ce qui est le plus, le plus proche. L'oiseau reste à distance. Si tu souhaites partir, tu dois suivre le chemin de l'oiseau. Je ne peux plus te donner de direction. 
Bah bon, je dois y aller, je suppose. Tu auras besoin d'une carte pour guider tes pas. Adieu. <rire> Genre, suis l'oiseau. Enfin, il faut quand même une carte. Hein. <rire> il faut l'oiseau et une carte. Je peux pas lui donner une bouteille de gin. Non, je peux pas. Est-ce que je peux mélanger Non. Non, non, non. J'ai une lampe vide, mais en fait, je... Attends, par là. Ouais, ouais. Je sais pas si j'ai tout... Ouais, voilà, il y a un passage en plus ici. Oh, il y a plusieurs passages, je dirais même. La barrière est solidement fermée, je ne peux pas l'ouvrir de ce côté. Hey là, il y a un truc aussi. Bonjour. Ouh là 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 là. Ça a l'air balèze. Vous savez quoi On va arrêter cet épisode-là. <rire> voilà, donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bah ben, à plus <rire>